इलेक्शन का एनालिसिस करने वाले पंडितों की टोलियां होती है अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग कुछ सेफोलॉजिस्ट होते हैं कुछ जर्नलिस्ट होते हैं कोई साथियों की गिनती करने वाले लोग होते हैं ये सारे लोग ये खंगाल में भी पड़े थे कि यहां पर क्या होने वाला है पूरी दुनिया की नजर भारत के चुनाव के परिणामों पर और उस वक्त ये सारे लोग जिसको जो मिले उसको पकड़कर पूछते भारत में क्या है इस चुनाव में क्या भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी पूर्ण बहुमत आएगा या नहीं आएगा और पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं मुझे भी पकड़ते थे क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में मैं भाजपा का इंचार्ज था तो मुझे भी पकड़ा पूछा मैंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही दो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही तीन चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे आप 
आपको अपडेट करते हैं बूथ स्तर पर मंडल स्तर पर जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हर साइकिल योद्धा ने अपने आप को डाटा से अपडेट करना चाहिए दूसरा एक डाटा का एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संवाद से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने बूथ पर जो सोशल मीडिया का काम करने वाला कार्यकर्ता है वो भी इतनी ही अंतर लगता है जो यहां इंचार्ज बनकर बैठा हो उसको भी नजर विचार कर सकते हैं कोई भी युवा को आ सकता है उसको प्रदेश के टीम को पहुंचाना और प्रदेश की टीम ने उसे सब बूथों पर पहुंचाना और दूसरा ज्यादा से ज्यादा फैलाव कोटा में आज जितने भी युवा है देश भर के हैं अपने अपने प्रदेशों में राजस्थान के अपने अपने शहरों के अंदर ये सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की टीम को फैलाने का काम करना पड़ेगा तब जाकर टीम पड़ेगी और अगर एक टीम रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए काम करने के लिए क्या मित्रों काम करना है तो काम को भी तीन हिस्सों में बांट पहला डेटा स्टोरेज रिसर्च और एनालिसिस के लिए एक टोली गठित करनी पड़ी दूसरा एक्सपांशन के लिए टोली गठित करनी पड़ी और तीसरा क्रिएटिव टोली बनानी पड़ी मित्रों ये ऐसा युद्ध है जिसमें ताकत होती है वो ही जीता है जिसमें फैलने की ताकत होती है वो ही जीता है और फैलने की ताकत का मतलब क्या है मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मुझे बताओ कि आग ज्यादा ताकत पर होती है या हवा ज्यादा ताकत पर आग वाले कितने हैं कोई नहीं है अरे ऐसा नहीं होता है कोई तो होगा लेकिन है आग वाले भी है हवा वाले भी हवा वाले थोड़े ज्यादा अब मैं दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं अभी हमने दीप को प्रकटाया आपके सामने एक दीपक प्रकटाया भारत माता के फोटो के सामने और उसको मैं घूम लगाऊंगा तो दीपक बुझ जाएगा या नहीं बुझ जाएगा तो ताकत किसकी बड़ी है हवा की है या आपकी हवा की हो गई ना ठीक है चलो पर अगर एक झोपड़पट्टी में आग लग जाती है और जोर से आग भी आती है मेरी फूंक से कई कम ज्यादा आग बुझेगी या फैल जाएगी फैल जाएगी ना तो अब ज्यादा ताकत और कम हुआ अरे आग भी नहीं होती ताकत पर हवा भी नहीं होती तो फैल जाता है वो ही ताकत कम होता है और युवा में फैलने की क्षमता होती है जिसमें फैलने की क्षमता होती है वही है युद्ध को जीतता है और ये युद्ध को जीतता है चुनाव को जीतता है भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मेरे सामने युवाओं ने फैलने की माना रखना पड़ेगा आदत डालनी पड़ेगी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो एक के साथ हजारों लोगों को जोड़ने की आदत आपके डालनी पड़ेगी तब जाकर मित्रों मैं इसलिए इस बात पर बल कि नरेंद्र मोदी जी जो भी परिश्रम करें नरेंद्र मोदी जी अभी जो काम करें वो काम का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कोई एज ग्रुप है तो मेरे सामने बैठा है वो एज ग्रुप है मुझे बताओ मोदी जी नए भारत का निर्माण करते हैं देश के युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जैसे विश्व के युवाओं के साथ वो स्पर्धा करता है तो हम लोग बूढ़ो को कोई फायदा होने वाला नहीं क्या होगा क्या ये पचास साठ वाले बैठे बूढ़ होगा मेरे सामने 20, 25, 30 वाले जो बैठे हैं उन्हीं को विश्व का मंच देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र और एक काम करने के लिए युवाओं के सोशल मीडिया में अपने आप को आग की तरह फैलाने का काम करना पड़ेगा और मजबूत देने का काम तब जाकर ये लड़ाई को हम दूसरा मित्र मैंने कहा क्रिएटिव टोली बनानी पड़ेगी कई बार क्या होता है बहुत बड़े भाषण से जो नहीं होता है एक छोटे से सोच 
मोदी जी ने कल का भाषण का जो संदेश में जाए मैं गला फाड़ फाड़ कर थक जाऊं मर जाए आपके एक सोशल मीडिया के कार्यक्रम से पूरे देश भर में एक संदेश त्वरित फैल जाए और इसके लिए दिमाग ईश्वर ने आप सबको तेज कर रहा दिया है क्रिएटिव लोगों की टोली बना मैं अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं अभी कर्नाटक के अंदर चुनाव था हम लड़े मजबूती से लड़े हमारी चालीस सीटें थी एक सौ पांच आई मगर सरकार नहीं बनी छह सीटें कम पड़ी सारी घटना जिनका बहुमत नहीं था उनकी सरकार बन गई बन गई ना जरा जोर से बोलिए बन गई ना देश भर में कार्यकर्ता हुए भाजपा के ही चिंतकों में निराशा ये क्या हो एक महागठबंधन बन गया और मोदी जी क्या करेंगे महागठबंधन क्या भाई महागठबंधन कुछ नहीं है महागठबंधन ढकोसला है मुझे बताओ कोटा में कई महागठ मायावती आए थे कितने लोग सुन रहे हैं उसने एक 
बड़े समूह में मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा ऊपर से नीचे जाएगा बड़े ही सोच में मैसेज डाल दिया आज अखिलेश यादव ने नेताजी को मतलब मुलायम जी को जाना अब मारा नहीं नेताजी और अखिलेश जी छह सौ किलोमीटर दूर थे मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने समझे बगर उसको नीचे भी डाल दिया सब जगह फैल गया दस बढ़ते बढ़ते मेरे फोन पर मोबाइल पर फोन पर फोन भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ हमारा क्या होगा वगैरह 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 महिलाएं भी टूट पड़ी चल गए ऐसा करना नहीं चाहिए मगर उसने एक प्रकार का माहौल मेरा काम तो है करने जैसा मगर करना मत समझ में आता है एक और नहीं जैसा काम है मगर करना मत अच्छा काम भी कर सकते हैं हम जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो ये काम कर सकते हैं मगर वो इसलिए हो पाया कि हम बत्तीस लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे तब जाकर एक फैलने का काम अभी अभी सोशल मीडिया में मैं देश भर में कार्यकर्ताओं को मिलता हूं अरे साहब देखिए राहुल बाबा का फॉलोइंग थोड़ा बढ़ गया लाइट जाके आती है अब आप मुझे बताओ भैया रसिया के मतदाता का हमारे चुनाव में वोट है क्या अरे हा या ना तो बोलो कजाकिस्तान के मतदाता का वोट है क्या का युगोस्लाविया का लंका का तो राहुल गांधी का एक जो फॉलोइंग है ना वो वही सबसे ज्यादा है आप लोगों को मुझे नहीं अब वो वोट 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 है क्या उनके मित्रों चाहे कम हो मगर हम सच्चा काम में विश्वास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मैं आपको बताऊ के 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 मगर हमने तय किया 
कि हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति प्राथमिक नहीं है हमारे लिए देश का ही सर्वोपरि है और उसमें इनको एक घुसपैठ का टेंडर वोट बैंक दिखाई पड़ता है और मुझे देश की सुरक्षा दिखाई पड़ती है एक घुसपैठ ये आते हैं बम धमाके करते हैं निंदो मारे बहने बच्चे मारे जाते हैं उनके हिम्मत एक्ट का राहुल जी आपको विचार नहीं आता है घुसपैठ के आते हैं मेरे काम में बैठे युवाओं की नौकरी लेकर चले जाते हैं ये बेरोजगार होते हैं इनके नौकरियों का आपको चिंता नहीं है घुसपैठ के आते हैं गरीब का खाना खा जाते हैं आपको इनकी चिंता नहीं है मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में और अठारह में वसुंधरा राजे की सरकार बना दीजिए और शाम के बाद पूरे देश भर से उनके लिए सुन सुन कर मतदाता सूची के साथ
किया है ना इसके अंदर ढेर सारे ढेर सारे आप अपने आप को देश में सबसे अपडेट व्यक्ति बना सकते नरेंद्र मोदी है और देश की सारी भाषाओं में मेरा आपसे अनुरोध कि उसका स्टडी करके उपयोग करिए अपने आप को सब इंफॉर्मेशन से लैस बनाइए और देश को दिशा देने का काम मेरे सामने युवा जो खड़ा है बैठा है वो युवा खड़ा है वो विवेकानंद जी कहते थे कि परिवर्तन युवाओं के बगैर आ नहीं सकता सिद्धियां युवाओं के बगैर प्राप्त हो नहीं सकती समृद्धियां युवाओं के बगैर आ नहीं तो परिवर्तन लाना है सिद्धि प्राप्त करनी है देश को समृद्ध बनाना है तो मेरे साथ जो फौज की है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का किया और ये काम दो हजार में राजस्थान में सरकार बनाकर और उन्नीस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाकर आप कर सकते सारे सोशल मीडिया के जो यहाँ कार्यकर्ता है उनको मेरा अनुरोध कि आप सभी सोशल मीडिया के भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ावा दीजिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए आप मुझे बताओ मोदी जी की सरकार बनाने के लिए सारे युवा आज संकल्प लेते हैं क्या 